Pixar w pudełku. Nasza rozmowa dotyczyła na razie spraw wizualnych, geometrycznych. I dobrze, bo tak myślą nasi artyści. Ale w Pixarze tworzymy też programy komputerowe, a komputery myślą w kategoriach liczb, równań, algebry. Musimy jakoś połączyć te dwa światy, świat obrazów i geometrii ze światem algebry, liczb i równań. Zresztą właśnie łączenie tych światów pociągało mnie w grafice komputerowej. To fascynujące, że algebra i geometria wspólnie tworzą piękną sztukę. Opracujemy wzór na obliczanie współrzędnych punktów paraboli. Wzór pozwoli nam pisać programy komputerowe, takie jak ten, które będą rysować parabole bez wykreślania linii string art. Dochodzenie do wzoru zacznijmy od uogólnienia. Przejdźmy od środków odcinków do pojęcia średniej ważonej. Spójrzmy jeszcze raz na odcinek AB. Powiedzmy, że nie chcę obliczać współrzędnych środka, tylko punktu M. Ten punkt ma dwa razy większą wagę względem B niż względem A. Położenie tego punktu nie jest niczym szczególnym. To prosty przykład nieśrodka. Algebra powiedziałaby zatem, że M to jedno A plus B plus B. Sumę podzielę przez 3, żeby uzyskać średnią. Uproszczę. A plus 2B przez 3. Można też powiedzieć 1 trzecia A, bo mamy domyślnie 1 przed A oraz 2 trzecie przed B. 2 trzecie B. Zauważcie, że 1 trzecia plus 2 trzecie dają 1. To także wskazuje, że prawidłowo wyliczyliśmy średnią. Tak sprawę widzi algebra, a teraz geometria. Mówi ona, że ta długość AM będzie w proporcji 2 trzecie z tą długością MB. MB to 1 trzecia. Zauważcie, w ujęciu algebraicznym 2 trzecie są przy B a w geometrycznym naprzeciwko B. Z początku to może dziwić, ale ma sens. Gdyby przed B był wysoki współczynnik, to ten punkt powinien się znajdować blisko B. Uogólnijmy to jeszcze bardziej. Zastąpię dwie trzecie ułamkiem T. Zatem T stanie przy B w wyrażeniu algebraicznym. Żeby obliczyć średnią, muszę postawić coś przy A, tak by to coś plus T było równe 1. Coś, co dodane do T daje 1, to 1 minus T. Wyrażenie ma teraz postać 1 minus T razy A plus T razy B. Taki jest wzór ogólny. Geometria mówi, że dwie trzecie zostają zastąpione przez T, a jedną trzecią zastępuje 1 minus T. Zróbmy interaktywne ćwiczenie. Ten odcinek można przeciągać. Widzicie współrzędne A i B. Zaczynamy. Interesujący nas punkt znajduje się po środku. Dlatego mam 0,5 przed współrzędnymi A i B. Mogę przesuwać ten punkt dokąd chcę. Odpowiada to zmianie wartości T. Różne wartości T dają różne pozycje na odcinku. W następnych ćwiczeniach będziecie mogli oswoić się z pojęciem średniej ważonej.